。少妃，李女官求见。你没看少妃正忙着吗？不见。婢子也这样说了，可李女官说，他说什么？他有机密事来报，可就少妃之性命，但必须面见于少妃，才肯说实话。你瞧。还真有不怕死，敢来救你的人。浩兰跟这事没关系，不要为难他。李女官深夜来访，所谓何事？浩兰知道依依是犯了错，特意来替他赎罪。素闻李女官善琴，长夜漫漫，正觉无趣，不如你为我抚上一曲，如何？少妃。浩兰是为了因医师而来，请您高抬贵手，放他一回。为了表示诚意，浩兰带来了一则重要的消息。不听，不管是什么消息，我都不想听。好友危在旦夕，浩兰实在无心抚琴。他几次三番忤逆我的意思，是自己找死。如果我用这个重要的秘密来换小春的性命呢？<笑>秘密。你能有什么秘密？四块用鸟虫纹书写的布帛，翻译出来的天大秘密。愿闻其详。第一块布帛上写的：“柳树水上林，莲子嵌湖心，春色来时露，烟雨至如今。”第二块上写的也是一句诗：“夕阳晚，钟声慢，美酒佳肴，东风寒。”月灯孤影，年华换，打东来往西去，醉醒梦仓促，人已无归路。这是什么鬼诗？长长短短，毫无规律，既不能唱，又不能和。我们也是这样想的。可少妃为何要传这些奇怪的诗出去呢？更奇怪的是，第三块布帛上写的不是诗文，而是八个古怪的声调。翻译到第四块的时候，已经变成了一长串数字。无稽之谈。传闻春秋有个纵横家，发明了反切之法，后来渐渐失传，不闻于世。我猜，第一块布帛上前十五个字取生，从一排到十五；第二块布帛上三十六个字，排号一到三十六取运，再将第三块布帛上的声调依序排好。李浩兰，你还不给我住口！声、韵、调、齐备，再加上第四块布帛上的数字，按照韩人的习惯排布，就可解除。再说，布帛上写的是韩在照的细作名单。嗯、我猜，韩王只将细作名单告诉你，你又用风筝和宫外的人串联，少妃。如果我将这四块布帛摆在王上面前，你应该知道意味着什么。真是没想到啊！赵国也还是有能人的，请少妃放了小春。那这四块布帛呢？只要少妃放人，秘密会回到你的手中。我凭什么相信你？少妃别无选择。好，放人。莫
，你没事吧？我没事。你怎么那么傻？为了我和公子羽争吵？我不管，只要你能回来，我什么都愿意。那个韩琼华，害我差点失去你。幸亏你和浩兰为我拼命争取，否则我都变虞美人了。啊！哎呀，好了，不说这事了。刚才。你又做噩梦了。你知道的，我又梦到他，还有我那早早夭折的妹妹。一，袁少飞是难产而亡，这是天意。过了这么多年了，你为什么不能放下？我不行，我做不到。我一辈子都忘不了。每当想起，就想揭开陈年的旧伤疤，让我鲜血淋漓。我梦见我的母亲，她在叫我，她说她浑身好疼，好疼，她在喊我。叫我去救他！别说了，小春，你怎么了？我刚刚回来，有些累了。我们不说这些不开心的事了。你能回来，比什么都重要。小春，你答应我。永远不要丢下我，好吗？傻瓜，我是不会离开你的。你太鲁莽了。殷小春是我的好友，我绝不会眼睁睁的看着他濒临绝境。再遇到这样的事，我会做出同样的选择。韩琼华不是你想的这么简单，你必须答应我，以后遇到事，先跟我商量，我替你解决。替我解决？是。因为我有利用价值。是。你这个人啊，唯一的优点就是诚实，最可怕的地方也是诚实。你不生我的气了？滴水之恩，涌泉相报。何况你对我有救命之恩，先前我对你发脾气，只是因为一时之气。现在想来，你就是不爱我。你又犯什么错了，浩兰？放心吧，我会按照彼此的约定，替你救王孙离赵。夜深了，回去吧。